皆さんこんにちは。あるミニマリストの物欲です。今回の動画では我が家のルームツアーをしてみます。まずは玄関からです。ドアの下側にはマグネット式のドアストッパーをつけています。玄関には靴を出しっぱなしにしないように気をつけています。玄関に常に出ているものといえば、このハワイアナスのビーチサンダルのみです。バルコニーに出るときにはこれを持ち運びます。外からドアを開けて玄関に入ったすぐ右手には、収納スペースがあります。ここには家族3人分の靴や傘などを入れています。できれば中身をお見せしたいのですが、中身を見せることについては家族からストップがかかっているのでお見せすることができません。反対側は当初は何もありませんでしたが、後から自分でコート掛けを作りました。無印良品の壁に付けられる家具、投げし、これを壁に設置してさらにフックを取り付けてコート掛けとして使っています。一日着たコートやパンツなどはここでしばらく休ませてからクローゼットに収納するようにしています玄関から入ってすぐのところにコンセントがありますこのコンセントには w i f i の中継機としてエアマックエクスプレスを挿しています角に合わせて置いてあるのは無印良品のポリプロピレンウェットシートケースですこの中にはお尻拭きを入れていますこれは子供が帰宅した時に簡易的に足の汚れを取るために置いています。玄関で靴を脱ぎ、廊下に入ってすぐのところにスリッパラックを置いています。パペルスコルクのスリッパラックです。左側が妻が使用しているビルケンシュトックのアムステルダムで、右側は子供が使用しているユニクロのルームシューズです。スリッパラックのすぐ左手は部屋です。この部屋は寝室として使用しています。大きさとしては6畳もない程度の小さな部屋です。部屋が小さいのでスモールサイズのベッドを置いています。ベッドのフレームは無印良品の木製ベッドフレームです。エアコンはダイキンの製品です。照明は無印良品のシステムライトです。部屋の天井の端にはピクチャーレールがついています。使用したことはありません。ベッドの枕元には小さめの空気清浄機を置いています。稼働の小型の空気清浄機です。この部屋は寝室ではありますが、私の作業部屋でもあります。この少しのスペースに机と椅子を置いています。椅子はセダスというメーカーのオープンアップというモデルです。無印良品のデスクの上には、MacBook Pro と Dell のモニターと、Microsoft のキーボードとマウスを置いています。MacBook Pro を置いているスタンドの空きスペースには、無印良品のアクリルボックスを置いていますその中にティッシュを入れてティッシュケースとして使用していますまた同じく無印良品のポリプロピレンゴミ箱のミニサイズを置いていますデスクのすぐ横には私のクローゼットがあります私のクローゼットの中身は最近の動画で紹介した通りですこの部屋は以上ですこの寝室の向かいに小さい部屋がもう一つあります。この部屋は子供部屋です。この部屋も先ほどの部屋と同じくらいの大きさです。この部屋にも同じ無印良品の木製ベッドフレームを置いています。出窓があり、日中は天気が良ければかなり明るいです。照明は先ほどの部屋と同じです。無印良品のシステムライトです。ベッドはこの部屋もスモールサイズです。空いているスペースに机と椅子と棚を置いています。加湿空気清浄機はダイキンの製品です。机は無印良品の木材デスクです。プレイステーション4や任天堂スイッチ、デルのモニターなどを置いています。ティッシュケースと小さいゴミ箱と鉛筆削りは無印良品です。椅子はイームズのシェルサイドチェア、DSR です。机の隣に置いている棚は無印良品のスタッキングシェルフです。机に合わせて、オーク材のものを使用しています。部屋の反対側にはクローゼットがあります。中には物がたくさん入っています。この部屋は以上です。部屋を出ると、あとはリビングまで続く廊下です。廊下の左右には収納スペースが一つずつあります。右側は少し幅が狭めの収納スペースです。食料品や妻のバッグや、貴重品入りのケースやミシンなどを収納しています左側は比較的幅が広めです布団やシーツ類ペーパー類のストックやシーズンオフのルームシューズなどを収納しています
廊下を少し進むと右側にキッチンにつながる引き戸がありますキッチンはリビングとつながっている構造です引き戸を開けるとまず目に入ってくるのが冷蔵庫ですもう10年以上使用している無印良品のステンレスの冷蔵庫です冷蔵庫の上にはティッシュケースを置いていますやはり無印良品のアクリルボックスのティッシュケースです冷蔵庫の側面にはマグネット式のキッチンペーパーホルダーをつけています冷蔵庫のすぐ横がキッチンシンクですディスペンサーは2つ置いています右側には石鹸を入れていて左側には重曹水を入れていますシンクのすぐ横には食洗機を置いています食洗機と蛇口は給水ホースでつながっています食洗機のすぐ横は IH クッキングヒーターです我が家はオール電化なのでガスの類はありませんクッキングヒーターの上には換気扇があります角には無印良品のポリプロピレンゴミ箱を置いていますシンクや調理スペースの下は全て収納ですキッチンを少し引きで見てみるとこのような状態です奥はそのままリビングルームにつながっていますシンクや調理スペースの反対側には無印良品のステンレスユニットシェルフを設置しています一番上の段にはパナソニックのオーブンレンジと無印良品の木製角型トレーとヒノキのまな板を置いていますトレーとまな板はステンレス製のスタンドに立てています一つ下の段の脇には布巾をかけていますまたこの段にはラッセルホブスの電気ケトルを置いていますこの黒いボディとステンレスとの組み合わせが好きですその下の段には無印良品のポリプロピレンケースを3つ並べて収納していますこの中にはお菓子や薬などを入れています一番下のスペースには脚立と大きめのゴミ箱を置いていますゴミ箱はパペルスコルクの PA1S という製品ですオールステンレスの製品です脚立はメタフィスというブランドのルカーノ2ステップという製品です色はホワイトです使用していない時は畳めばゴミ箱の横のスペースにぴったり収まりますデザインも気に入っていますこのパペルスコルクのゴミ箱は重さが約1 9キロとかなり重たいですしかしそこにキャスターがついているので移動させるのは簡単ですゴミ袋を交換する時にはこのように本体を移動させます以上が我が家のキッチンです奥はリビングルームにつながっていますそれでは一旦廊下に戻りますキッチンから出てリビングルームの方向へ向かって廊下を進むと左側にトイレがありますトイレの隣は浴室洗面所脱衣所ですドアを開けるとこのようになっています左側のドアが浴室のドアです浴室の前にはコットンのラグを敷いていて足拭きマットとして使用しています洗面台の下は収納スペースです洗面台はこのようになっていますここにも無印良品のアクリルのティッシュボックスを置いています石鹸用のディスペンサーも無印良品のものです鏡は三面鏡になっていて中は収納になっています収納にしまえるものはなるべくしまうように心がけていますその隣は洗濯機です洗濯機はパナソニックの製品です乾燥機能のついていない縦型のものを使用していますこのスペースの一番奥に設置しているこの大きな物体はエコキュートです我が家はオール電化の住宅でガスはありません毎日深夜の時間帯にお湯が作られてこのエコキュートにたまるようになっていますエコキュートの向かいは収納スペースです無印良品のポリプロピレンケースを使ってタオルなどを収納しています隙間のスペースに体重計や洗濯ハンガーなどを置いています一番下のスペースには無印良品のステンレスの洗濯カゴとポリプロピレンのゴミ箱を置いています浴室洗面所脱衣所のスペースは以上です次はリビングルームですここが我が家のメインのスペースですこのマンションを購入するときこのリビングルームの中央に引き戸をつけて仕切れるようにするのか現在の状態のように一室空間にするのかを選ぶことができました我が家はこの空間を仕切らずに一室にすることを選びました部屋にはバルコニーに出られる吐き出し窓が2箇所と出窓が1箇所ありま
エアコンは1台ダイキン製のものを設置しています照明は他の部屋と同様に無印良品のシステムライトを設置しています部屋の中央の高い位置には時計をかけていますプラスマイナスゼロのウォールクロックですテーブルは無印良品のオーク木材ダイニングテーブルですテーブルを囲むように椅子を三脚設置しています丸二木工の広島とフィリップスタルクのコステスと無印良品のポリプロピレンスタッキングスツールですテーブルの下に置いているゴミ箱はパペルスコルクのトラッシュ缶 TC240 という製品です無印良品のポリプロピレンスタッキングスツールは背もたれのない簡易的な椅子ですが座り心地はそれほど悪くはありません食事をする間だけ座ったりする分にはちょうどいい椅子だと思いますテーブルの上にはステンレス製のティッシュボックスと金属製のコースターを3枚置いていますリビングルームからキッチンにつながる手前のスペースには鏡と掃除機をまとめています鏡も無印良品の製品ですこの鏡を購入した当時はある程度大きさを指定できるシステムでしたできる範囲で一番大きいサイズを注文しました鏡の影には掃除機を設置しています壁にかけているのはダイソンの掃除機です V6 フラフィープロというモデルです鏡のすぐ裏には無印良品のポリエステルメンアサコンソフトボックスを置いていますここには家族が一時的に身につけていないルームウェアなどを入れていますその少し上あたりには防寒用の膝掛けをかけています鏡の裏側の角のスペースにはロボット掃除機を置いていますアイロボットのルンバ980ですキッチンに入るすぐ手前のスペースには空気清浄機を設置しています稼働の APC200PS というモデルですリビングルームの奥側にはテレビとソファーを置いています部屋の中央にはキャビネットを設置しています USM ハラーという製品です書類、文房具、コード類などを収納していますキャビネットのすぐ横には無印良品のサーキュレーターを設置しています夏にも冬にも使用していますキャビネットの上には w i f i 環境を作るためのエアマックタイムカプセルを置いていますキャビネットの陰にはケーブルボックスを置いてコード類が汚く見えないように気をつけていますリビングルームの奥側の角にはテレビを設置していますテレビはソニーのブラビアでテレビの下部に設置しているスピーカーは BOSE のサウンドバー500という製品ですテレビの裏側にもケーブルボックスを置いていますテレビの前にはソファーを置いています無印良品の革張りワイドアームソファーですソファーのすぐ後ろは収納スペースです妻がクローゼットとして活用しています以上が我が家の2022年2月時点でのルームツアーです私自身はミニマリスト志向ですが妻と子供は全くそうではありませんそんな3人家族の住まいとして皆さんの目にはどう映ったでしょうか感想などをコメント欄にいただけると大変嬉しいです今回の動画は以上です最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた。